果然，是我太冲动了吧？如果是你，还会愿意再给彼此一次机会吗？我怎么这么蠢？谢谢你听我说话，给我建议。我确实应该从过去的经历中得到教训。既然决定告别过去，就应该彻底划清界限，不该再动摇。哎，这种事又不是做菜，他怎么能一刀切呢？昨天发的图，真的不是我本意，那是不小心发出去的，是误传。没事啊，我觉得你说的很对。昨天我是一时冲动了，大概是最近经常碰面才会胡思乱想，所以，我决定。今天就去找我闺蜜玩，想把我赶出脑子，还想划清界限，想都别想。嗯、看你昨晚挺纠结的，下午有空吗？一起喝杯咖啡吧。能在上海见就是缘分，这条心，你可别拒绝我，我还有东西要给你呢好啊，时间地点。陈嘉欣，我约你就是闺蜜日，一个没见过面陌生人约你，你就答应这么爽快，你真的是重色轻。嘉欣，怎么样？看到我，惊不惊喜？意不意外？其实呢，我就是 W 先生。喂，你干嘛这种咬牙切齿的反应啊？难道你不想看到我吗？他最不想见到人就是你，王希。如果你现在跟他坦白的话，可能以后就再也不会见面。哟，怎么这么巧啊？不是说今天没空吗？这不能去了，为什么呀？因为我在等人啊。好啊，人来了我就走。你看起来心情不是很好吗？怎么了？被林黛玉附体了？是啊，我
看到你都觉得伤感。看到我，我这么乐观向上、元气满满，看到我有什么好伤感的？因为我不想见到你。哎，这是什么呀？你自己带来的呀？你来喝咖啡，带一个盆栽干什么？跟你有什么关系？有网友相亲，陈嘉欣，刚回上海，你就弄这样的事情了？哎。还真被我说中了，陈嘉欣，你变化还挺大的，都会有网友呢。什么时候认识的呀？约的几点？三点。估计吧，这个人应该不会来了，因为多半刚认识，就不熟识，约了见面的人，百分之八十都是渣男。他叫 W 先生，他只是因为工作忙，所以才耽搁了一会哪像你啊，堂堂的经理，整天无所事事，跑到这来跟我闲聊。哎，我跟你说，晚几点到吧。哎，其实呢，还有一种可能性，也许刚认价已经过来了，从门口路过的时候，觉得你不是他的演员。所以，就说临时有事敷衍了一下。其实你真的不用没话找话，他没有你说的那么肤浅。哼，你就这么相信他呀？是啊，不过你倒是没变，还是那么自我，还是喜欢站在自己的角度上揣测别人。我揣测他，他跟你不一样，他理解我的心情，懂得我的感受，他不会刚开始冷淡我，然后又改口说喜欢我，最后放弃。最重要的是，他不会逼着我放弃自己的孩子。我也会心痛，会流血，会恐惧，会害怕。冷血，冷血这个词好。想到你的痛苦，因为当时对我的打击实在太大了，我只想到了自己的痛苦，却没有想到你对小西米的感情。我觉得自己是世间上最伤痛的母亲，只想找一个人来承受失去小西米的指责和痛苦。所以，当所有人来安慰我的时候。
，你就成了千夫所指的那个。是我太自私了，对不起。你真的想道歉？那你就还我一个愿望。细雨纷飞的清晨，迷雾中闪烁。就当是对我的补偿吧。到我身边，好不好以后还是不要再见面了吧。我只要一看到你，我就会想起那天发生的事情。我不知道那天为什么要跑出去，我为什么会伤害小西米。小心，我不想看到你的痛苦。我相信你也是一样。我们之间一直有一道坎。只要见面，就会想起那些痛苦的回忆。如果我们不能毫无负担的相处，那我们就各走各的路吧，好吗？不好。我这次说什么都不会再放手了。